Hello my dear students welcome to the online class of biology this is Shweta your biology teacher students in last lecture we discussed regarding the introduction of health and its failure we discussed why do we fall ill introduction and in this video we are going to discuss personal and community issues both matter for our health इट मीन्स कि जो हमारी हेल्थ है जो हमारा स्वास्थ्य है वहाँ पे सिर्फ हम मैटर नहीं करते हैं वहाँ पे कम्युनिटी भी भी मैटर करती है मीन्स कि कोई पर्सन है पर्सन ही सिर्फ पर्सन अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अपनी हेल्थ के लिए इसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ के लिए हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्दी बनने के लिए राइट फॉर एन एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है एक पर्सन है ठीक है पर्सनल मतलब आप खुद पर्सनल मतलब आप खुद या मैं खुद ठीक है मैं खुद अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेदार हूँ इसके साथ साथ मेरा सराउंडिंग भी मेरी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिम्मेदार है राइट right? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ हेल्थ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया है हेल्थ क्या है हेल्थ फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग है अगर कोई पर्सन फिजिकली सोशली और मेंटली फिट है तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं अब यहाँ पे बात आती है पर्सनल और कम्युनिटी इशूज़ की क्योंकि दोनों के दोनों ही इशूज़ मैटर करते हैं हेल्थ के अंदर राइट right? तो पर्सनल पर्सनल लेवल पर्सनल लेवल इंडिविजुअल लेवल लाइक कि कोई एक इंसान है ठीक है ये इंसान अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करके रखता है ये इस पे डिपेंड करता है नहीं करके रखता है ये इस पे डिपेंड करता है ठीक है कोई पर्सन है बैलेंस्ड डाइट लेता है हेल्दी फूड लेता है ये इस पर्सन पे डिपेंड करता है किसी और पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है ज़बरदस्ती हम किसी को हेल्दी फूड नहीं दे सकते हैं ज़बरदस्ती हम किसी की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं राइट right? तो ये हुआ पर्सनल इशू यू आर गेटिंग मी पर्सनल जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है आप चाहो तो पढ़ो आप चाहो तो ना पढ़ो हो भी रहा है ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपकी लाइफ में ये आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ ही भी रहे हैं है ना तो कौन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है जो जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है स्टडीज के अंदर जो खुद पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता है अपने एम को ग्रेस्प करना चाहता है है ना वो पढ़ रहा है तो वैसे ही अगर हेल्दी फूड लेना है तो ये पर्सन पर डिपेंड करता है क्लीन इन्वायरमेंट अप क्लीन अपनी हाइजीन को रखना है अपनी बॉडी को साफ सफाई रखनी है साफ कपड़े पहनने हैं ये आप पे डिपेंड करता है साफ पानी पीना है ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये तो हुआ पर्सनल इशू ठीक है उसके बाद बात आती है कम्युनिटी इशू की है ना कि कम्युनिटी क्या है कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कॉम्युनिटी का मतलब होता है चारों तरफ हमारे चारों तरफ का जो एरिया है ठीक है जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे बच्चे हम में से विलेज में ही रहते हैं मैं खुद विलेज में रहती हूँ तो अभी क्या होता है कि जो बारिश है है ना जो बारिश है बारिश क्या होती है बारिश आती है थोड़ी सी बारिश आते ही जो हमारी सड़कें हैं उन सड़कों पे पानी भर जाता है जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भर जाते हैं और जो व्हीकल्स जब निकलते हैं कई बार तो ऐसा होता है वो सारे के सारे भीग जाते हैं और उनके व्हीकल्स जो हैं फर्स्ट जाते हैं वो गिर जाते हैं है ना इसके साथ साथ क्या होता है जो पानी है पानी की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं क्योंकि वो जो पानी है बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं ठीक है यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंशन भी हैं बहुत सारा पानी है बारिश का पानी आ रहा है बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है वो पानी बाहर एग्जिट नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं तो ये एक कम्युनिटी इशू है ठीक है हमारे सराउंडिंग का इशू है हम अकेले इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि 
जो ड्रेनेज हैं जो ये नालियां हैं नालियों को साफ़ करने का काम या फिर सड़कें हैं सड़कों पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है तो ये अकेले हमारा काम नहीं है म्यूनिसपैलिटी का वर्क होता है हम गांव में रह रहे हैं तो सरपंच की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो सड़कों को ठीक करवाए वो नालियों को ठीक करवाए गाँव में जो तालाब है वो उसको ठीक करवाए राइट बहुत सारी गलियाँ हैं गलियों में गार्बेज भरा पड़ा है है ना पानी भरा पड़ा है तो ये ये अकेले हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ये हमारी कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास जो हमारे यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यू आर गेटिंग मी तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए हमने दो इश्यूज डिस्कस किए ठीक है सबसे पहला इशू था हमारा पर्सनल इशू मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ पर्सनल का मतलब जो सिर्फ हमसे रिलेटेड हो ठीक है जो सिर्फ हमसे रिलेटेड हो ऐसी चीज़ें हमसे रिलेटेड हमारा खाना हो सकता है हमारी साफ़ सफाई हो सकती है हमारा कहीं पे जाना हो सकता है है ना और कम्युनिटी इशू क्या होता है कम्युनिटी इशू वो होता है जो हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होता है हमारे आसपास जो लोग हैं हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड होता है जैसे आस पूरे आसपास के पूरे गांव की सफाई हम नहीं कर सकते हैं हम अपनी सफाई कर सकते हैं अपने घर की सफाई कर सकते हैं उसके थोड़े से एरिया की सफाई कर सकते हैं पर पूरे गांव की सफाई या पूरे शहर की सफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं सड़कों पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है सभी का कूड़ा पड़ा हुआ है उसको कोई अकेला इंसान नहीं उठा सकता उसके लिए हायर अथॉरिटीज हैं उनको उनको ये चीजें करनी जरूरी हैं तो ये पर्सनल और कम्युनिटी दोनों इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं जिनसे हम हेल्दी भी हो सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं दोनों की दोनों चीज़ें तो हम नो डाउट हेल्दी होंगे और अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं तो हम हेल्दी नहीं हो सकते हैं आई मीन टू से पर्सनल एंड कम्युनिटी बोथ मैटर्स फॉर आर हेल्थ स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक और टॉपिक क्लियर करना चाहूँगी इट्स वेरी इजी हम जो पढ़ रहे हैं बहुत इजी पढ़ रहे हैं ठीक है आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो और मैं फटाफट से आपको रिप्लाई करूँगी राइट right? हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंगशन बिटवीन द हेल्दी एंड द डिजीज फ्री डिजीज फ्री और हेल्दी में क्या डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों हेल्दी का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फिर भी रिपीट कर देती हूँ अगर कोई पर्सन फिजिकली राइट मेंटली एंड सोशली फिट है तो हम उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं कि वो हेल्दी है यहाँ पे बात आती है हेल्दी और डिजीज फ्री की कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बड़े अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि कोई इंसान डिजीज फ्री हो और उसको आप हेल्दी कहो राइट right? लेकिन हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज फ्री जरूर होगा अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री इट इज कंपल्सरी बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी हो कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको हेल्थ क्लियर होनी जरूरी है वो आपको ऑलरेडी क्लियर है उसके बाद आपको क्लियर होना जरूरी है कि एक डिजीज क्या होती है तो डिजीज होती है डिस्टर्ब ईज मीन्स यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल आपको आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो आपको हेड हो रहा है आपको कफ आ सकता है आपको कोल्ड हो सकता है जैसे मुझे अभी कोल्ड हो रहा है आई एम फीलिंग डिसकम्फर्ट आई एम आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल स्टमक एक हो सकता है ठीक है टेम्परेचर हो सकता है तो दीज ऑल आर वॉट दीज ऑल आर अनकम्फर्टेबल डिसकम्फर्ट ठीक है तो इट इज इट मीन्स वॉट इट मीन्स कि वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज किसी को लूज मोशन हो सकते हैं वॉमिटिंग हो सकती हैं ठीक है थीके? तो मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया लूज मोशन हो रखे हैं किसी को तो मीन्स कि हमको बीमारी है हम पुअर हेल्थ में हैं हमको एक पर्टिकुलर डिजीज है ठीक है लेकिन एक हेल्दी पर्सन जो है हेल्दी पर्सन फिजिकली भी फिट है मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजीज फ्री डिजीज फ्री सिर्फ वही पर्सन होगा जिसको कोई डिजीज नहीं होगी यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक है कहीं पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है डिजीज फ्री मतलब डिजीज से फ्री 
राइट right? कि कोई पर्सन कोई इंडिविजुअल अगर उसको कोई डिजीज नहीं है कोई अनकंफर्ट नहीं है तो वो डिजीज फ्री है ठीक है डिजीज फ्री है बट जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो क्योंकि हेल्दी होने के लिए उसकी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी जरूरी है राइट right? उसका सोसाइटी के साथ में अच्छा कंटैक्ट होना जरूरी है उस वो डिप्रेशन में ना हो उसका मेंटल लेवल अच्छा हो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारा पॉजिटिव कनेक्शन हो ऐसा ना हो कि हम चुपचाप रहते हों हम बात ना करते हों किसी से सबसे बात करना है हेल्दी एनवायरमेंट बनाना सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट right? स्टूडेंट्स अगर हमारा सोसाइटी के साथ हेल्दी एनवायरनमेंट होगा हेल्दी कनेक्शन होगा पॉजिटिव कनेक्शन होगा तभी हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे आई होप कि आपको डिजीज फ्री और हेल्दी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं स्टिल यू हैव एनी डाउट तो काइंडली राइट इन द कॉमेंट सेक्शन